Pues bueno amigos, el día de hoy es un placer para mí recibirlos y más que nada, sobre todo porque el día de hoy estamos en vivo eh, con una abogada de inmigración que nos vino a platicar un poco acerca de lo que está pasando con todas estas leyes que unos suspendieron y que están haciendo y bueno, ya saben que todo con nuestro presidente cambia día a día. Exactamente. Abogada, ¿cómo está? Buenas placer, tardes. Muchas gracias por tenerme en su programa. No, por favor, para nosotros es un placer, abogada Delia. Abogada Delia, nos eh, tenemos una... Esta semana pasó algo muy interesante para todos acerca del TPS. Sí. Exacto. Pero muchos sabe, no sabemos qué es el TPS y qué países califican para este TPS. ¿Nos puede explicar un poquito claro, qué es eso? con mucho gusto. Pues muy triste de la noticia, pero vamos a empezar con el significado. ¿De qué se trata el TPS? Es Temporary Protected Status, estatus temporal protectivo, básicamente. Okay. Y se necesitan uno de dos requisitos para que uno pueda aplicar para el TPS. Generalmente son países que han sido víctimas de un desastre natural. Por ejemplo, el huracán Mitch para los nicaragüenses. O si tenemos un problema de guerra, un problema civil, o político. Entonces, okay. si hay problemas severos, uh, los Estados Unidos puede abrir este programa temporalmente para que vengan a los Estados Unidos mientras se componen las cosas. ¿Y, y, y este tiene un periodo o porque se cumplió el periodo ya terminaron esto o puede ser extendido? Definitivamente puede ser extendido. Por lo normal se puede otorgar por un total de seis meses a 18 meses. Pero por lo menos con el ejemplo de nicaragüenses, se ha extendido desde 1999 hasta esta última vez que se acaba de terminar el día de ayer. Entonces han sido pues que más de 10 años, ¿no? Pues casi 20. Sí, sí, sí. <risa> Bastantes años los pobres nicaragüenses. Okay. Dos décadas en este país. Y, y, y si yo estoy por este TPS, ¿tengo algún problema? Eh, si yo soy nicaragüense, ¿tengo algún problema para renovar? ¿Ya no puedo renovar? ¿Tengo que salir del país? ¿Ya soy efecto de deportación? Eh, ¿Tengo hijos acá? ¿Qué podemos hacer, abogado? Bueno, la noticia que dieron ayer, básicamente les dieron aproximadamente un poquito más de un año para hacer la transición o de residente permanente, si hay una, una manera de arreglar sus documentos o si no, de regresarse a su país. Entonces, enero 5 del 2019, los nicaragüenses o se tienen que arreglar su estatus por algún otro método o tienen que irse a su país de a origen. Su país. Bueno, estamos saludando a todos los que se están conectando. Lili Morataya, saludos. Ginny García, este, dice hola, abogada Delia. Nando Chang, nos están siguiendo, ya se están conectando. Acuérdense que vamos a contestar todas sus preguntas el día de hoy. Vamos a estar aquí una horita contestando todas las dudas que tengan, sobre todo porque el TPS eh, se ha venido renovando eh, año con año, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué pasa para nuestros demás eh, hermanos eh, centroamericanos? Porque hay varios TPS, ¿cierto? Sí, hay aproximadamente 435 mil personas afectadas, bueno, que le están otorgando el TPS de 10 diferentes países. Entonces, para noviembre 23, se, vamos a saber acerca de los de Haití, a ver qué va a pasar con ellos. Después, en El Salvador, en enero del 2018, vamos a saber si continúan o no continúan el programa. Nicaragüenses tenemos aproximadamente 5,500 que han sido afectados y son los primeros que básicamente remueven este, este programa que los había asistido y aquí han creado sus familias. Sus pues hijos. imagínense, si, si llegaron hace 20 años, ¿quién no hizo ya vida acá? Exactamente. ¿Quién ya tuvo hijos acá? Ahora, tengo hijos acá, ¿me pueden arreglar mis hijos? Pues eso es una pregunta muy interesante porque es reciente un caso en abril del 2017 nos ha permitido a las personas que tienen el TPS arreglar o por un hijo mayor de 21 años o si no por un esposo o esposa eh, ciudadana americana, eso no ocurría antes de abril del 2017, entonces para aquellos que han sido afectados recomiendo vayan a visitar un abogado de inmigración porque es muy importante que arreglen su residencia y esto no se podía antes. Entonces, que aquellos que no sabían de este nuevo caso de abril del 2017, son nicaragüenses, ahorita se tienen que obtener, tienen que ir a visitar a un abogado para obtener esa residencia por medio de sus hijos o esposos. Bueno, lo pueden visitar usted, abogado. Claro. ¿Su Con teléfono cuál es? Es el área 213-200-1505. Bueno, aquí está, 
acá de este lado, 213-200-1505, ahí están los datos de la, de la UAD para que le den una llamada. Um, abogada, y si tengo hijos dreamers, ¿qué pasa acá? Porque se junta, se junta todo, ¿no? Se sí. junta este, lo que se ha suspendido hace dos meses y ahora esto. ¿Qué es, ¿Cómo va a afectar a esto? Bueno, yo no tengo hijos, pero mis clientes que son dreamers son como mis hijos. Y es claro. algo tan triste cuando removieron este programa. Claro. Um, yo estuve con ellos obviamente desde junio 15 del 2012 que se inició este programa y he visto cómo se han desarrollado en lo que es su educación, en sus carreras. Muchos ya se graduaron, ¿no? Exactamente, muchos son abogados ya. Wow. Entonces imagínate, es algo, una incertidumbre, un caos este, emocional y psicológicamente para estos muchachos. Mi recomendación es que vayan a visitar a un abogado porque hay veces que uno tiene un alivio migratorio pero por no visitar a un abogado no sabemos cuáles avenidas se pueden abrir claro um, me, está, me, está, me están comentando un poquito más del, del TPS, me dicen ¿qué es el TPS? Ya lo, ya lo contestamos pero lo volvemos a decir las siglas quieren decir Tem Temporary Protected Status Estatus Temporal Protectivo y son para aquellas personas o aquellos países que han sido afectados o por una guerra o un problema político muy grave o si no por un desastre natural, por ejemplo, un huracán, un temblor, cosas de esa índole. Entonces, por, por ejemplo, por ejemplo este, disculpe, eh, to, a todos los que tuvieron la, 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 la guerra en El Salvador, ¿cierto? También. Exactamente, eso ocurrió pues, en el 2001 el, más o menos. Eh, todo eso entonces pudieron aplicar muchos hermanos sí. salvadoreños, ¿no? Eh, cuando se hace una ley abogada para un TPS, ¿cuánto se da de esa ley? ¿Seis meses, ocho meses, un año? ¿Cuánto se da? ¿O, o cada, cada cual varía? Generalmente son de seis meses a dieciocho meses uh, y pueden extenderlo. Entonces, por ejemplo, para los nicaragüenses se extendió por casi dieciocho, diecinueve años, casi dos décadas por la administración de Bush y después la administración de Obama y en esta administración pues terminaron ese problema. ¿Y por qué decidieron extenderla? ¿Solo porque son buena onda o para que se levante ese país? <ríe> bueno, generalmente toman en consideración, número uno, el caos que ocurrió en el país de origen. Entonces, por ejemplo, los Haitis en el temblor del 2010 quieren saber si ese país su infraestructura ha se ha recaudado. Entonces, si pueden darle la bienvenida a las personas de nuevo. Eso es muy importante. Um, entonces, eso es una de las consideraciones que toman. Pero sí, la administración de Bush y de Obama sí fueron buena onda. La sí, él estaba hablando con unos amigos hace poco. Le digo, ¿qué tan malo era Bush? Que ya lo extrañamos. Sí. <risa> Antes nos quejábamos de a él y ahora es como el abuelo de los Estados Unidos. Claro, ¿no? Entonces, sí, sí. este di, ahora decimos... este George W. Bush, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿no? Pero bueno, este, vamos con los Dreamers, abogado. Eh, ¿Ya se terminó el plazo para algunos? ¿Era en noviembre, tengo entendido? Sí, era una extensión de octubre a noviembre, este, pero ya no podemos someter esas aplicaciones. O sea, ya no. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Bueno, ahora una recomendación que dio el presidente Trump es que el Congreso debe de actuar. Entonces, eso es algo que tenemos que presionar a los miembros del Congreso para que actúen. Según él, en, era, en seis meses, les estaba dando seis meses para desarrollar alguna ley permanente para estos estudiantes o estas personas que tienen el DACA. Según eso, después de seis meses, si el Congreso no ha actuado, va a volver a considerar el programa. Pero eso no sabemos qué significa con este proceso. O sea, el, de estar en el limbo, nos dejó más en el limbo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora este, a los que se nos venció el, el, el permiso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que deben de hacer es visitar a un abogado, porque hay ciertas avenidas. Una de las avenidas que para mí es uno de mi alivio, free, uh, alivio migratorio favorito es la visa o. Hay tantas personas en Estados Unidos que han sido víctimas de crimen y no saben de este alivio migratorio. Es un permiso de trabajo que les otorgan por cuatro años y después de tres años la residencia. Ok. Sí. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. ¿Cómo se califica? ¿Por qué es todo eso? Okay. Ah, bueno, generalmente hay aproximadamente 30 crímenes por el cual uno tiene que ser víctima, número uno. Muchos comunes son, por ejemplo, la violencia doméstica, asaltos, cosas así. 
Ah, eso es el primer requisito, que uno sea víctima de un crimen. El segundo es que coopere, uno tiene que cooperar con la policía, detective, no quedarse callado. El investigador, exactamente. Siempre dar información. Puede ser tampoco como una responder una pregunta, o puede ser tanto como testificar en la corte contra una persona. También tenemos que establecer buen carácter moral, que nos hemos portado bien en los Estados siempre, Unidos. Sí. Siempre, Porque siempre. Siempre. <risa> Y por último, sufrimiento sustancial a raíz de este, este crimen que fueron víctimas. Ok. Sí. Entonces, si a, y esto es tanto para, para el hombre como la mujer, porque también el hombre... Claro, tengo muchos clientes que son hombres y nos han otorgado la visa o porque son víctimas de violencia doméstica. Fíjense, también los hombres sufrimos, muchachas, ¿eh? También los hombres sufrimos. Bueno, eh, tengo una pregunta. Me está diciendo este Lili. Abogada, a mí me reclamó una de mis hermanas en el 2015. Me mandaron la cita a la embajada americana acá, ella está en Guatemala, pero por motivos de dinero que tenía que presentar unos exámenes médicos que ellos solicitaban, perdí la cita. ¿Qué va a pasar con esa solicitud de residencia, abogada? Yo lo que recomiendo es notificar al Centro Nacional de Visas una extensión. Simplemente mandar una carta, y podemos ser sinceros. ¿Ahí en Guatemala? O acá en Estados Unidos. El Centro Nacional de Visas está en Estados Unidos, okay. pero yo mandaría dos cartas, una al Centro Nacional uh, aquí en Estados Unidos y otra en el Consulado de Estados Unidos en Guatemala. Por aquello de las malditas dudas. Uno nunca sabe. Sí, y siempre mandar todo certificado, porque uno nunca sabe y puede comprobarlo después. Claro, donde expliquemos exactamente el motivo por el cual no pudimos asistir a la cita. ¿cierto? Exactamente, y pedir una extensión, pero sí recomiendo que entre más pronto mucho mejor. Yo sé que obviamente es un problema de dinero, pero tratar de pedir ese dinero para arreglar esa residencia. ¿Se pierde la cita? Ah, sí, sí se pierde y si uno no responde en un año, le van a mandar una carta diciendo, ah, si usted no responde en otro año, le vamos a terminar su caso. Y eso quiere decir que tiene que empezar todo de nuevo. Así es que Lili, apúrate, consigue ese dinero de donde sea. Eh, vamos sí. a hacer una vaquita, vamos a hacer un GoFound, a ver por dónde te los mandamos para que este, te, 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 te hagas esos exámenes o quien sea la, la persona, para que puedas aplicar para, es, para este tipo de visa. Eh, una, vez, una vez que pasa esto y tienes eh, metes los, los documentos por, por este caso, ¿qué es lo que sigue en ese proceso? En un caso de proceso consular, Ajá. bueno, general, generalmente son tres pasos. Si la persona nunca ha estado en Estados Unidos, Primero se somete una petición por medio de un familiar a la persona que está fuera del país. Y puede ser muchos años, dependiendo de la relación, qué tan cercana Eso es. Eso es lo que estamos todos confundidos. Porque de padres ahí, de hijos a padres, padres a hijos, a hermanos, ya nos hicimos bolas. Sí. Incúlquenos, por favor, qué es lo que debemos hacer. Bueno, eso es algo bastante complicado. Generalmente hay cuatro categorías. Es, por ejemplo... Tome nota, muchachos. <risa> Hijos y hijas de ciudadanos, a que son mayores de edad. También tenemos hijos y hijas de residentes, que son solteros mayores de edad. Y también esposos y hijos menores de edad de residentes, la segunda categoría. La tercera es, es este, uh, hijos casados de ciudadanos, tercera. Y la última es de hermanos ciudadanos americanos. Y aparte está dividido en países y todo depende de qué país origina uno, qué tan saturado es cada categoría. Y cambia cada primero del mes. Chula, chula de <risa> gobierno. Porque tengo entendido que donde hay más sobrepoblación de ese país es el tiempo de espera más largo, ¿cierto? Sí, entonces, por ejemplo, México, Filipinas, China, esos son los países que más están saturados y la espera es, hay veces, hasta de 20 años. Wow, ¿y los que menos están saturados ahora? Es una cuarta categoría que incluye it's everybody else, all others. Entonces es la que menos está saturada y está compuesto de bastantes países. Claro. Um, entonces hasta en, la, hasta en el Departamento de Inmigración nos va mal a los mexicanos. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces cuando quiero arreglar a un hermano es donde se tarda. Pero ¿qué pasa si le quiero arreglar a mis papás? Ok, solamente un ciudadano americano tiene el derecho de peticionar a padres. 
Entonces, ese es un proceso que se puede hacer y depende de dónde están los papás. Si están dentro de los Estados Unidos, tuvieron que haber entrado legalmente una petición antes del 2001. Si están fuera, es un proceso consular, me preguntabas hace rato. Claro, claro. Entonces, el primer paso es la petición, el segundo es el Centro Nacional de Visas. Es una organización que prepara el archivo para el embajado de Estados Unidos en su país de origen. Y por último, es el consulado que hace el trámite, por ejemplo, las huellas, este, el examen médico y la cita con un oficial de inmigración para asesorarse que no hay uh, un, um, antecedentes penales, detenciones en la frontera, cosas así. Claro, y que usted está bien para entrar a este país. Exactamente, bien. y el examen médico si no está enfermo, cosas así. El que está limpio y no tiene nada que ver. Eh, sí. Más que nada lo, quiere, lo, eh, lo hace esto el gobierno para que no sea una carga, ¿cierto? Exactamente, para ese es de... otro punto. Ok, sí. perfecto. Um, Sigamos con los Dreamers, abogada. Ah, perdón, perdón, antes de, antes de ir con los Dreamers, me acordé que ya hicimos lo de los hijos a los padres. Uh -huh. Ahora, los padres a los hijos se subdividen en la categoría de si están solteros o, menos, o menores de edad, ¿cierto? Menores, Explíquenos un poquito más de esto, abogada. Sí, y si son hijos de residentes y son menores de edad, son unos cuantos años, puede ser uno aproximadamente hasta tres años. Ya cuando son mayores de edad es mucho más largo, igual dependiendo en el país y dependiendo en la categoría. Um, pero pueden ser desde unos 3, 4 años hasta 20 años, desafortunadamente. Y, lo que, y aparte tiene que ver si están casados. Entonces, por ejemplo, un residente no puede peticionar a un hijo mayor de edad que esté casado. Entonces vamos diciendo que alguien peticiona, una, un padre peticiona a su hijo y está solterito y se casa, ahí se termina con los residentes los hijos de los residentes mayores de edad que no se me casen ahí se quedan no, ahí se quedan además no es negocio además por donde quiera que le van no es negocio casarse y ¿qué es lo que más nos falta? ya están los este los, los, los hijos a los padres los padres a los hijos los hermanos ya se nos quedaron un montón eh, ¿Cuál es el otro caso donde tarda un poquito más de tiempo? Eh, ¿Al cónyuge? No, eso es un familiar inmediato. Entonces, para eso no hay ninguna espera. Vamos diciendo que es un ciudadano peticionando o a su cónyuge o a sus hijos menores de edad. Entonces, solamente es lo que dura el trámite. Eso okay. es un caso inmediato. ¿Los residentes pueden pedir a sus papás? No, solamente una persona ciudadana puede someter peticiones para sus padres. Eh, ¿Y para los hijos sí? Sí, pueden someter peticiones para sus hijos menores de edad y si son mayores de edad solamente que están solteritos. Y que no se casen. Exactamente. Dice Lili Morataya, yo fui y me dijeron que solo tenía que activar el caso con el fallecimiento de mi madre. Yo solicité mi visa y me la negaron. Por eso eh, reciente vigente. Um, dice, para dar a conocer el departamento de visas, ¿lo tengo que hacer yo desde Guatemala o mi hermana que es la que me está inmigrando. Notificar del fallecimiento de la peticionaria. Si sí, tiene que ser uh, de las dos maneras. Generalmente yo recomiendo con el Centro Nacional de Visas una carta y otra en el consulado. Pero con correo certificado para tener una prueba exactamente de que llegó ese trámite, qué día llegó y a qué horas llegó ese trámite. Sí, créanme que a inmigración se les pierden mucho los documentos, entonces esa certificación les va a valer como oro para comprobarle lo contrario. Fíjense que yo cuando entré, un, yo entré con mi visa, no podían encontrar en mi récord, por mi apellido, porque tiene tres, tres palabras, de la torre. Mm. Entonces yo siempre lo puse separado, inmigración, hermosos, los niños, lo puso juntos. <risa> Cosa curiosa, ¿no? Entonces ahora, este, y buscaron como por, como había perdido el papelito de entrada. Sí, no entonces, entonces, digamos que pasé unos seis meses buscando mi, Ay, mi yeah. apellido hasta que el abogado dijo, a ver, tú tienes tres letras en tu apellido, pongámoslo todo junto. ¡Pum! Ahí salió. Salió. Ay, ya, ya. La creatividad de nuestro gobierno. <risa> Pero bueno, así pasa. Entonces, abogada, los dreamers. En este momento los dreamers, este, si ya se me fueron, si ya pasó lo de los dreamers, ¿qué...? ¿Qué es lo que pueden hacer aparte de haber un abogado? Seguir portándose bien, eh, obviamente sacar algunas licencias, un, unos ya son profesionales. Eh, 
¿cómo puede ser que ellos vivan el día a día? Bueno, sí, la licencia se está a punto de, de, de perderse o de expirarse. Lo que yo recomiendo es que vayan al DMV para empezar el trámite de la normal. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que pueden manejar libremente y pues hacer cualquier trámite con su identificación mucho más fácil. Porque si no, no queremos que ningún Dreamer esté al riesgo de manejar sin licencia. Eso va a ser un problemático. Ok, entonces sí. renueve todos sus documentos por cualquier, por, por cualquier duda. Exactamente. Eh, y también para los profesionales, para uh -huh. los que ya están ejerciendo alguna carrera, bueno, para ellos el problema con los estudiantes de, la, de DACA es que ahorita estamos en un limbo. Entonces estamos esperando que el Congreso actúe porque no hay una ley migratoria que se convierta en residencia. Todavía no la hay. Necesitamos poner presión a nuestros congresistas, a los políticos, para que apoyen esta ley permanente que les pueda ayudar. Porque ahorita no tenemos nada. Estamos esperando que actúe. Y si no actúa el Congreso, el presidente va a decir, va, dijo que iba a reconsiderar. Entonces, ¿qué es el camino para llegar a una residencia de un dreamer? ¿Qué puede hacer? ¿Que se case con alguien? Sí. Entonces, si es que se casa con un ciudadano americano, se puede ser una posibilidad. Pueden arreglar por proceso consular, ir a su consulado de su país de origen, o si entraron legalmente a los Estados Unidos o tienen alguna petición sometida de algún familiar antes del 2001, pueden arreglar su residencia dentro de los Estados Unidos. Ese es un tema porque muchos, muchos de, los, de las personas no saben si ellos van a salir a pedir el perdón o, se van a, o lo van a recibir aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de eso. Eso todo depende de dos cosas. Entonces, si la persona que entró a los Estados Unidos entró sin documentación, la única manera de arreglar dentro del país es si alguien le sometió una petición antes del 2001. Entonces, la única manera que uno puede arreglar su residencia aquí, son personas que entraron legal o si alguien se metió antes uh, del 2001. Si no okay. tenemos ninguno de los dos, todas esas personas van a tener que hacer proceso consular, ir a su país de origen a pedir la residencia. Corte A. Ya nos van a ir, vamos a ir. ¿Qué peso tienen los hijos acá en este caso? Porque sé que tienen algún peso específico los hijos, ¿no? Sí, entonces cuando uno tiene la violación migratoria llamada la presencia ilegal, eso quiere decir que uno es mayor de 18 años y tiene más de 180 días sin documentos en Estados Unidos. Tiene que pedir un perdón si tiene que salir del país. Y este perdón para otorgarse se tiene que comprobar sufrimiento extremo a la persona ciudadana o residente, que sean su cónyuge o sus padres. Y es ahí donde sí. necesitamos todos a un abogado. Exactamente. Tenemos Porque esas son algunas de las peripecias que ellos tienen que hacer para demostrar que alguno de ellos va a... Va a tener un, extremadamente. Un, un, un sufrimiento, ¿verdad? Y en este caso más en nene, ¿no? O la, bueno, la nena. según la ley, el enfoque es solamente con el cónyuge o el padre. Pero los oficiales de inmigración han dicho que van a considerar a todo, incluyendo a los hijos. Pero bajo la ley, solamente deberían de considerar el cónyuge o los padres. Pero la verdad es que sometemos toda la información. Toda. Así es que ya ven, los niños no son más buenos este, para agarrar taxis. <risa> <risa> para reclamarnos, sí, no, también nos pueden salvar. Okay. Así es que hable la abogada de LEA, eh, 213-200-1505. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuántas personas pueden ser beneficiadas por medio de una visa U? ¿Por qué se llama U? Bastantes. Es el código que está dentro del Immigration and Nationality Act. Es el libro de inmigración. La so, when you go see you, is that. Exactamente. Okay. Entonces es, ya aprendimos es, algo el día de hoy. <risa> no. Sí, y la visa U, como les estaba diciendo, es un tipo de alivio migratorio para personas que han sido víctimas de crimen y se otorgan un total de 10.000 al año. Un total de 10.000. No 10.000, solamente 10.000. No, 10, solamente 10.000. Son muy pocos y, y rápido se terminan, pero si uno no alcanza una visa, lo ponen en ¿Y esa está la lotería espera. que dice Trump? No. ¿No? ¿Es, es otra cosa diferente. Ahorita nos dices sí. que... Entonces... ¿Quién califica? Digamos que a mí me abusa, me golpea. No, víctima de violencia víctima. doméstica. Me dieron con la chamba. Bueno. Yo llamé a la policía. Perfecto. ¿Quién entra en ese paquete, abogada? ¿Y cooperaste con la policía? Totalmente. Ok, muy bien. Dije, dije toda la verdad y nada más que la verdad. Okay. Entonces parece que calificas. Una pregunta más. 
sufriste sustancialmente a raíz de... Como, de como Rosa Salvaje, eh, cuando no encontraba a Guillermo Capetillo. Ay, 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 así, así, como Mariada del Barrio cuando no encontraba a su pulgoso. Así le ponemos en la declaración. <risa> <risa> Vamos a comenzar a lo oficial. Claro. No, definitivamente. Ah, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque ha sido víctima de crimen, un crimen que califica la violencia doméstica, sufriste extremadamente y, apar y aparte de eso, cooperaste con la policía para dar información. Paréntesis. Sí. ¿Aquí es donde empiezan los, los exámenes de los psicólogos? Ah, sí. Entonces, siempre empezamos estos casos primero en obtener el reporte de la policía, porque ahí me va a salir quién fue el, 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 este, ¿El, el policía, ah. el detective, el investigador. Tenemos que ir con ellos a preguntarles, si ¿sí me firma aquí, por favor, certificando que en efecto esta persona cooperó. Esa firma me dura seis meses. Después de eso, tenemos que recaudar toda la información del sufrimiento sustancial. O sea que en seis meses la abogada está corriendo a agarrar todo lo que tiene que tener para meter el paquete y mandarlo. Exactamente. Solamente tenemos o sea que no están enchilados, la abogada. No, 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 definitivamente no, y nuestros paquetes son así. Entonces queremos que se asuste el oficial de inmigración para que nos lo pruebe rápido. Yo quisiera saber si ¿sí los leen, porque mi archivo era así como que parecía tres Biblias ahora. Según ellos, sí. Pero la verdad es que, bueno, es mi experiencia. Llegamos a la oficina de inmigración y los oficiales muchas veces no tienen el conocimiento. Como abogados les tenemos que informar, no está equivocado, es así, no está equivocado de que está bien estamos. Y nos ayudamos lo más que se pueda porque nuestro interés es que prueben el cliente. Claro, si mi expediente estaba así, no quiero saber el del Chapo. No, ya, ya. <risa> ¿Cuándo de no? ¿Cuándo de no? estamos troques para meter ahí los, los expedientes. Este, entonces, estamos en la visa U. Sufrí. ¿Cuál es el, el siguiente paso? Eh, ¿Los psicólogos me habías dicho? Sí, entonces tenemos que establecer que la persona sufrió sustancialmente. Uh -huh. Puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser sexual. Entonces vamos diciendo que fue asaltado físicamente y que necesitamos los documentos médicos de las lesiones, un una carta del doctor, etc. Si fue emocional y psicológico, generalmente yo pido tres cosas, que empiece en terapia, habla con un psicólogo y también consejería. Okay. Tenemos que establecer cómo le afectó a muchas personas que son asaltadas a punta de pistola. Tal vez no les dieron un tío, pero imagínate el susto. Claro, porque esto no es más decir, oiga oficial, sufrí, y sufrí mucho, y mire cómo estoy sufriendo. <risa> No, tiene que ser certificado por un psicólogo. Psicólogo, psiquiatra, consejero. Que realmente te afectó en algo. A afectar nos referimos a que ya no puedes hacer tus actividades diarias como antes lo hacías, ¿cierto? Sí, puede ser de esa manera o puede, generalmente puede ser el, el susto muy grande en ese momento o que te está afectando todavía. Hay personas que no pueden dormir, hay personas que tienen medicación. Todo depende de cada persona. Bueno, sí. pasamos este... ¿Y cuánto tiene para hacer el, el trámite de, 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 de la certificación del psiquiatra, del psicólogo? Seis meses para someter todo el paquete. Lo bueno de la visa U es de que no importa cuándo ocurrió el crimen. Entonces, tengo muchas personas que fueron víctimas de crimen, pero no saben de este libro migratorio y ocurrió hace varios años. No importa. La ley no sucedió hasta el 2000, pero tengo clientes que fueron víctimas de crimen antes de que la ley existiera y todavía podemos procesar el paquete. ¿En serio? Bueno, así es que sabe si usted conoce a alguien, porque todos sabemos de alguien que pasó por esto y no se atreve o no tienen eh, cómo reportarse o saber de este caso, créeme, hay alivio. Sí, definitivamente. Y algo muy interesante es que en el 2016 solamente el 11% de inmigrantes reportaron crímenes. Imagínate oh, wow. si eso sube, si tenemos el 89 personas que quedan reportando el crimen, ¿cuántos más personas podemos legalizar en Estados Unidos? Y en los últimos um, cinco años, uno de cada cinco californianos fuimos víctimas de crimen. Sin embargo, solamente el 11% de inmigrantes reportan los crímenes. Por miedo a un... Una deportación, a que le hablen, la policía le hable al ICE, cosas así. Pero en mi opinión hay mucho, mucho que ganar y es muy importante reportar eso. Si usted fue víctima de abuso, de todo esto, lo que estamos diciendo, guarde todos los papeles. Guarde todos los papeles porque no sabes cuándo realmente los vas a necesitar y ahora sí que llévaselos a quien más confianza le tengas 
para que te los guarde. Sí, y aparte de eso, no realmente estás perjudicando a la persona que te hizo daño. Muchas veces este, las señoras dicen, ay, si agarro mi visa o por medio de la violencia doméstica que sufrí hace años, lo voy a afectar a él. Y la verdad es que no. Inmigración solamente se va a enfocar en ciertas cosas. Si usted fue uh, víctima de crimen, si usted cooperó en aquel entonces, y si es así, entonces les dan su, su visa. Entonces no van a perjudicarlo, volverlo a llevar a, a la cárcel. Lo que sucedió ya sucedió hace tiempo. ¿Y esta visa U, quién entra? ¿Mamá, papá, hijos, el cotorro, el perro, todo? <ríe> bueno, ¿O tienes un límite? Si la persona es mayor de edad, van a ser su esposa <ríe> y sus hijos menores de edad son derivados de esa misma aplicación. Si la persona es menor de edad, pueden ser sus padres, pueden ser sus hermanos menores de 18 años. O sea que si hay alguien que, por ejemplo, tuvo algún problema en el, en el, en el secundario, uh -huh. en la primaria... Los papás de esa persona, de esa víctima, pueden arreglar su comer. Exactamente. Si sí, tenemos, por ejemplo, este, niños o niñas que han sido abusados sexualmente y estuvieron muy pequeñitos, entonces, obviamente, ¿quién se encargó de testificar? ¿Quién se encargó de tramitar ese, ese crimen contra su pequeño? Los padres. Entonces, son víctimas indirectas y ellos también califican. Ya no entra la abuelita. No, no entra la, la abuelita. Pero, por ejemplo, vamos diciendo que hay, estamos caminando por la calle y es una señora embarazada y ve que a una persona lo asesina uh -huh. en frente de ella. Ella no necesariamente fue una víctima, pero fue una víctima bystander que vio todo y vamos diciendo que tuvo un aborto a raíz del de susto que tomó. Ella es una víctima bystander y también puede aplicar para la visa o para aquellos que son testigos de crímenes muy severos y que les afectó pueden ser un, um, también una víctima bystander que se le llama. Ya ven amigos, no todo es feo en este país, este país sí nos quiere mucho, el presidente no tanto, pero el presidente sí nos quiere y está dispuesto en algún momento si ustedes tuvieron algún tipo de problema a arreglarle sus documentos. Fíjense, eh, abogada, que nos están saludando desde Portugal. Wow, Cosa saludos, más Portugal. grande del mundo, Portugal. <risa> Falá, galera. Saludos a nuestros amigos. Entonces, nuestros dreamers eh, tienen que, de alguna manera, ver la posibilidad de arreglar sus documentos. Eh, ya, ya, volviendo a, 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 a la visa U. Este, ¿La visa U ¿qué es la residencia? No. Entonces, si les otorgan la visa U, es un estatus temporal en los Estados Unidos por cuatro años. Los beneficios es que te dan tu permiso de trabajo, seguro social, licencia de médico si todavía no la tienes. También fondos estatales para continuar tu educación y permisos para salir de los Estados Unidos en dado caso que tengan que salir. Y después de tres años pueden aplicar para la residencia de 10 años. Después de cinco años es la ciudad. Entonces hay un camino a la residencia. Okay. Entonces no es que bienvenido, pásale por acá, la alfombra roja, no. no. Es tres años. Al, aliviánate en tres años y después de tres años hablamos. Exactamente. Entonces tienes tres años para hacer, eh, ajustar eso. Sí, generalmente tienes que tener tu permiso de trabajo por tres años, después ya puedes empezar tu trámite de la residencia. ¿La vieron? No es tan fácil, digo. pero lo tienen que hacer, tienen que empezar por algo, porque si no empiezan por algo vamos a estar donde mismo y vamos a estar, sí, estar muy mal. Um, entonces el TPS, ¿qué esperanzas tienes del TPS? El TPS tengo muy pocas esperanzas. Entonces aquellas personas, por ejemplo, de Honduras, la noticia que dieron ayer fue de que Nicaragua ya no tiene el TPS, tienen que, uh, tienen que en enero del 2019 o salir del país o arreglar residencia. Enero 2019. Exactamente. ¿En el 2018 todavía? Todavía no. Entonces tenemos como un año y pico para averiguar nuestro estatus legal y si no, en la administración quiera las personas fuera de los Estados Unidos. Pero para los hondureños, una, una noticia diferente. Básicamente lo que dijeron es que les van a extender su TPS solamente por seis meses, solamente para julio del 2018. Y la secretaria del Department of Homeland Security dijo que la razón que lo extendió es porque no tenía suficiente información de sus fuentes de información que estas personas no van a ser afectadas si vuelven a su país y cómo está la infra infraestructura de Honduras. Entonces, por esa razón, dijo ella, necesito más tiempo para hacer otro asesoramiento. Pero la verdad es que yo no tengo esperanza de que se vaya a renovar y creo que va a suceder lo mismo 
qué sucedió con los nicaragüenses. No quiero ser pesimista, pero... Pero no sé. hay que ser realista. Realista y mejor viene, ¿no? prepararse. ¿no? <coughs> claro, ¿qué se nos viene en enero del 2018? Porque el primero de enero, abogada, pasan todo, pasan leyes que ni sabemos. Eh, ustedes ya saben más o menos qué es lo que va a venir, qué, qué leyes nos van a afectar. Bueno, lo que sabemos es que eh, se va a considerar el TPS de los salvadoreños en ese mes. Ah, Ay, pero, la sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Igual y vamos a prepararnos para lo peor y esperar, esperar lo mejor. Ah, en lo que se trata de leyes, realmente esta administración ha sido muy impredecible. Entonces no sabemos, lo único que yo le recomiendo a mis clientes es que prepárense para lo peor, esperar lo mejor. No hay que crear caos, ni terror, ni nada de eso. Simplemente prepararse lo mejor que pueda. Porque sí, este, este clima no es pro inmigrantes, todo lo contrario. Entonces tenemos que prepararnos. Si tenemos detenciones en la frontera, si tenemos arrestos en nuestros, uh, en nuestros records, es muy importante empezar a tramitar, es contra, empezar a protegerse. En dado caso que hemos arrestado por ahí, ¿qué se puede hacer? Hablar con un abogado de nuestra situación específica. Porque eso es importante, sentarse con un abogado porque cada caso es un mundo. Claro. Este, tengo que hacer una pregunta. Mi mamá arregló documentos hace dos años. Ella tiene 64 años. ¿Qué se puede hacer para en algún momento recibir algún tipo de pensión y volverla ciudadana? Okay. ¿Ella obtuvo su residencia cuándo? Hace dos años. Hace dos años. Entonces, ella puede ya convertirse en residente en cinco años. Y si ella está casada con un ciudadano, puede ser tres años. Todo depende de su situación marital. Casada tres, soltera cinco. Exactamente. Sí, o puede estar casada con un residente. Son cinco. Este, pero si, si está casada Igual no con se case ciudadano. nunca. <risa> sí, pero este, para personas que son mayores de edad, yo lo que recomiendo es que si tienen algún problema de memoria severo, entonces si ten, tienen un problema reteniendo nueva información, es muy importante ir a visitar a su doctor de planta y hacerle unos exámenes. Y si se dan cuenta en los exámenes que sí tiene un problema de retener información, les pueden quitar el requisito del examen y pueden hacerse ciudadanos casi automáticamente ah, sin el examen. Porque, eh, ¿a qué edad también hacen el examen este, en la propia lengua? Uh, la persona tiene que tener su residencia por un total de 15 años y aparte tiene que tener... 55 años de edad. O sea, esos dos sí. trámites. Sin, sin uno no, no puedes hacer. Exactamente. Son los dos. Sí. Y si, es, si la persona tiene 60 años, tiene que tener la residencia por 20. 55, 20 años, 60. 60 y cubo, ¿no? por ahí. <risa> sí, exactamente. Entonces, ¿Y, y, y, lo de la, ¿Y lo de la. Um, para jubilarse? Para obtener, eso es una pregunta para el Social Security Office, okay. si sí, esa no es mi rama de especialidad, entonces no les quiero dar información incorrecta, yo me dedico exclusivamente a la ley de inmigración. Así es que amigos, todo lo que tenga que ver de inmigración, por favor, llámenle a la abogada, 213-200-1505. ¿En dónde estás ubicada, abogada? Tenemos una oficina en el este de Los Ángeles y también en San Diego. ¿En San Diego? Qué rico. Muy bien. Saludos a Jacqueline Cacho, dice, saludos Dele, felicidades por el buen trabajo. Este, ¿Cuánto llevas trabajando por acá? Dele? En enero van a ser 11 años de abogada de migración. ¡Wow! Oye, eh, Delia, mucho de lo que trabajamos o se nos pide, que, <coughs> por ejemplo, ahora que estuvo en el, en el temblor en la Ciudad de México, a todos nos recomendaban que no viéramos muchas noticias. Eh, porque nos puede llegar a afectar. ¿Hay algún caso que te quede grabado realmente que digas, ¿cómo arreglé esto? ¿Cómo pude haber... ¿Nos, puedes dar, ¿Nos puedes dar una anécdota que tengas pues como tengo, abogada? Tengo muchas anécdotas, ah, pero te voy a dar una de, del principio de, de mi carrera. Ah, fue un caso que el que más me ha afectado. Gracias a Dios no perdemos muchos casos en nuestra oficina, pero eso es uno... Este, que, Sin que ganadora. <ríe> y este muchacho, este, pues, él se había portado mal toda su juventud. Tenía muchos, muchos arrestos de jovencito. ¿Y yo ahí? Eran como robos con, el, con los coches. Él tenía 16, 17, 18 años. Pero él vino a mí cuando ya tenía como 37 años. Este, ya tenía su familia, ya tenía su casa, tenía sus hijos. 
este, pues algo que ya se estaba portando bien, eso fue algo de hace años, pero inmigración no lo arrestó hasta casi décadas después, es cuando vino a afectar. Y esto es muy común para los residentes, yo recomiendo a aquellos que son residentes, tienen cualquier arresto, vayan a visitar, a visitar un abogado de inmigración, porque ahorita bajo la nueva administración, esos arreglos, esas convicciones nos pueden afectar. ¿Inclusive bastante. los DUI? Todo depende. Entonces, este, si uno tiene un DUI, es una posibilidad que lo manden a un juez de inmigración. Ese es mi tema. Entonces, aquellos que se van de party, que les gusta tomar el Uber y el Lyft, por favor. Sale no más que... barato el Uber, créanme. Y el Lyft. <ríe> sí, exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero si esta familia estaban uh, pues muy afectados, obviamente, ahí lo detuvieron, estuvo detenido bastante tiempo y... Y me afectó bastante porque trabajamos el caso por varios meses. Y el día de, 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 de juicio teníamos nuestros psicólogos, teníamos nuestros expert witnesses, testigos expertos. Estaba más preparada la abogada que, sí, sí, sí. que, que la Armada de Estados Unidos ahorita con Corea del Norte. <risa> Definitivamente. Este, pero el juez no estuvo de acuerdo. Nos llegó un juez que estaba de visita de otro estado, ni siquiera era uno de nuestros jueces y le negó el caso a mi, a mi cliente. Entonces, a mí me afectó de, de demasiado. Yo, obviamente, tienes una relación con, tu, con los hijos, con la esposa, con la familia, porque vienen y que los hijos para testificar en corte. Este, y sí, definitivamente me afectó mucho. En seis meses me habló este, mi cliente de México. Me dijo, ah, no esté tan triste. Y yo sé que le afectó mucho que trabajó tanto por nosotros. Pues solamente le quería decir que empecé un negocio en Cancún. Y que toda mi familia <risa> habla inglés este, este, nos está yendo muy bien. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. Entonces me quedé, ay Dios. Uno de mis pocos que he perdido, gracias a Dios, tenemos más este, uh, pues, resultados positivos. Pero eso es uno que tenía aproximadamente como un año de tercer. Y este sí, pues nos duele mucho. No, claro, pero eh, muchas veces uno sabe por qué pasan las cosas. Aunque uno no lo entienda en ese momento, ¿cierto? Exactamente. Pero fíjense, a mí me pasó algo bien chistoso porque no, no decía, ¿por qué no encuentran mi nombre? ¿Por qué no encuentran mi apellido? Mm -hmm. bueno, pero me di cuenta que me ahorré un trámite. Mm -hmm. Como pasaron dos años. Ah, sí, sí, sí. <risa> me ahorré un trámite y, y tenía entendido, tengo entendido que es un trámite de que pagas primero 700 dólares y luego a los tres años otros oh, 700 dólares, ¿no? Exactamente. Me ahorré 700 dólares. Obtiene su residencia por un cónyuge. Si está casado menos de dos años, tiene que pedir este, la residencia otra vez en dos años, la de diez, porque solamente no la dan por dos. Claro. Y eso es otro trámite de 700 y pico. ¿Me ahorré? Felicidades. ¿Me ahorré? Me ahorré, me ahorré. <risa> eh, dice abogada, eh, saludos abogada, mi papá es ciudadano americano y yo soy mayor de edad. ¿Él me puede pedir y cómo hago? Nando, ¿cómo te has portado? <risa> Todo depende. ¿Cómo te has portado? Sí, definitivamente un padre ciudadano americano le puede someter una petición a un hijo, ah, pero todo depende de qué país, ah, entonces eso va a determinar cuál es la espera. Pero definitivamente todos los ciudadanos americanos tienen el derecho de peticionar a su cónyuge, a sus hijos mayores o menores de edad, y aunque estén casados, y aparte sus hermanos y hermanas. Así es que, Nando, ¿qué, qué procedimiento, cuánto se toma este procedimiento? Ah, todo depende de qué país. Entonces, vamos diciendo que es un hermano de, de México. El trámite va a durar 20 y pico de años. Nandito, mándanos la información antes de que se termine este Facebook Live para poder eh, responderte. ¿Cuáles son los horarios de la abogada en, eh, en que se le puede llamar abogada? Estamos abiertos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6. Y estamos abiertos un sábado al mes. Ah, es muy bueno. Eso es muy bueno para todos los que trabajan en, en, en tres semanas. Entonces, el TPS para los nicaragüenses está cerrado. Sí, está cerrado, este, pero tienen un año y meses para tratar de averiguar su situación. Entonces, todos los nicaragüenses son aproximadamente 5,500 que tienen el TPS. Es urgente. Vayan a visitar un abogado para tramitar algo. Y especialmente si tienen un cónyuge o un hijo mayor de 21 años, pues ya tenemos la residencia siempre cuando se portaron bien. Perfecto. Entonces, eh, y digamos que este, estos, estas personas ya están casadas con una ciudadana, ya se puede hacer el trámite mucho más fácil. ¿no? Definitivamente. Sí, si son ciudadanos americanos, sus cónyuges este, podemos tramitar, porque recuerden, el TPS en abril de 2017 nos permite arreglar dentro del país. 
Entonces, haga de cuenta que las personas que tienen el TPS entraron legalmente gracias a, eso, a este caso de abril del 2017. Ahora, abogada, yo siempre tengo una pregunta. Este, si soy argentino y entré ilegal, ¿tú quieres hasta Argentina? Si nadie te sometió una petición antes del 2001, sí, tienes que ir a Argentina. A Chile, a Brasil, a ese país de origen. Tiene que ser el país de origen de uno. Pero vamos diciendo que es un país donde tú temes por tu vida. Que alguien te. Tú, por alguna razón has sido perseguido por la política o por cualquier otra razón. Puedes pedir que otro consulado de otro país, en México, en Canadá, eh, este, tome tu casa. Pero tenemos que pedir ese permiso. Solamente si uno tiene una muy buena excusa, una muy buena razón. Claro, que haya un desastre natural, como lo puede decir. Este, o alguna guerra que esté ahí, ¿no? De repente. Perfecto. En el, este, bueno, ahí este, nuestra amiga que nos hace el favor ya nos puso un comentario. Si tienen dudas o si quieren contactarlo, ahí lo pusieron en el bufete de la abogada. Ahí, ahí está, en la parte de acá. Es de Franco Law Group. Sí. APLC. ¿Qué es eso? A Professional Law Corporation. Toma la cachetón. Toma la cachetón. <risa> profesionales, profesionales. Y vamos a estar abiertos este sábado. Entonces les recomiendo que hagan su cita y para atenderlos y conocerlos. Perfecto. Y si tienen alguna otra consulta, tiene el Facebook de acá, ya se están conectando. En la parte de acá de los comentarios lo pueden encontrar. Y, o si no, pues le pueden marcar a, a la abogada. Ella está en San Diego y nos va a invitar seguramente a Tijuana. Un día de estos. En el este de Los Ángeles. Ah, bueno. Ya, ya, ya. En el este de Los Ángeles y en San Diego. Yo voy a la del de San Diego. Ah, bueno. Me queda, me, que, me, queda más el, me queda más cerca a Tijuana. <ríe> ¿Algo más que desees agregar, Ay, pues yo diría más que nada que levantar el ánimo. Yo sé que esta administración no es pro inmigrante, pero los inmigrantes significan mucho para este país. Y tenemos que apoyarnos unos a otros. Nos merecemos, pertene nos pertenecemos a este país. Entonces. Aquellos que son residentes, aquellos que son ciudadanos, apoyen a los demás, porque necesitamos su apoyo para el Congreso y para pelear con esta nueva administración que no, no sabe cuánto este, han trabajado en, esta, en este país y cuánto han aportado a nuestra sociedad y, y, en general. Paréntesis, estaba leyendo unas, unas, eh, unas, unos números que las ciudades santuario en este país, curiosamente son las que más han crecido. ¿Curiosidad? No, ¿Casualidad? no es una coincidencia. ¿Coincidencia? Por algo así. Por algo así. Los inmigrantes son muy trabajadores. Y aquí la prueba vive. Y aquí la prueba vive. La abogada <risa> y yo. <risa> bueno, abogada, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. <risa> gracias, amigos. Hasta luego. Y cualquier cosa, está aquí el número de teléfono: 213-200-1505. Hasta Un luego. Un placer. Adiós. Chao.